എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എർത്ത് സീക്രട്ട് ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ഭൂമിയുടെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് കുറേ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് രഹസ്യങ്ങൾ സാധാരണ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല അല്ലേ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ രഹസ്യങ്ങളും ഭൂമിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിലായിരിക്കും ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് മരങ്ങളുണ്ട് മലകളുണ്ട് അതുപോലെ റിവേഴ്സ് നദികളുണ്ട് ഓഷൻ സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് ആ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ളതാണ് ഇനി ഭൂമിയുടെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാമോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് സോളിഡ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ കിണറൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ കുഴിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂ കിണർ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കല്ലും മണ്ണും പാറയും ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിലും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിണറൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അതിലും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊരു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പാണ് അദ്ദേഹം ഈ മൈൻസിൽ കൂടെ യാത്ര മൈൻ എന്താണ് മൈൻ ഖനി സ്വർണ്ണഖനി ഇരുമ്പയിരിൻ്റെ ഖനി എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിതൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണ്ണഖനിയാണ് അത് ഇത് നമ്മൾ വലിയ കുഴി കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളിത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനൊക്കെ പറ്റും ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയ ഒരാളിൻ്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വേറെ അതിനകത്ത് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല താഴേക്ക് പോകുന്നതും ചെവി അടയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചൂട് കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ എസ് ക്ലോക്ക് ഡെഡ് ടു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ചെവി അടഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് അതിൽ പ്രധാന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നതും ഖനികളുടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതും ചൂടും കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് ഈ ചെവി അടഞ്ഞു ക്ലോഗ്ഡ് ഈ എസ് ഈ എസ് ക്ലോഗ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി അടഞ്ഞു ചെവി അടഞ്ഞത് പ്രഷറിലുണ്ടായ വേരിയേഷനാണ് ഈ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നവരും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വാണ്ടേഴ്സ് ബട്ട് ദർ മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡയറക്റ്റ്ലി അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകൾ ഫുൾ ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് ആണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബട്ട് ദർ ആർ മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡയറക്ട്ലി എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കളക്ട്
ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് ആഴം കൂടുന്തോറും എന്തൊക്കെ കൂടുന്നു താപനിലയും മർദ്ദവും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആ കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു വെയ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഓർലൈൻ ലേസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ എന്തിന് എന്താണ് കാരണം ഈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ദ വെയ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഓവർലൈൻ ലേയർസ് അതായത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്തോറും ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലെയർ ആണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായിട്ട് ലെയർ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടാനായിട്ടുള്ള കാരണം ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിലെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് താപനില എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കും അല്ലേ ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ നൂറ് ഡിഗ്രി അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൈ ഇട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാഠിന്യമായ ചൂടാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇവൻ അയൻ മേൾസ് അറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുമ്പ് ഉരുകും അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഉരുകിയ കല്ലും മണ്ണും പാറയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഉരുകിയ അവസ്ഥയായിരിക്കുമല്ലേ ആ അത്രയും വലിയ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഭൂമിക്ക് ആ ഉള്ളിൽ ഇനി ലെറ്റ് എസ് സീ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെ കുറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ചില സോഴ്സുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറിവ് കിട്ടും എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇനി പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽസ് റീച്ചിങ് എർത്ത് സർഫസ് ത്രൂ ഓൾ കാനിക് കറപ്ഷൻസ് ഓൾ കാനിക് കറപ്ഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്താണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ അല്ലേ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ലാവ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ എന്താണ് ലാവ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ കല്ലും മണ്ണും പാറയൊക്കെ ഉരുകിയ ഉരുകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന അർത്ഥദ്രാവകാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്തെയാണ് നമ്മൾ ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാവ വോൾക്കാനിക് കൃഷ്ണ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടുമ്പോഴും ദൈവം ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വീഡിയോസിലൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം വോൾക്കാനിക് കൃഷ്ണൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ആ വോൾക്കാനിക് കൃഷ്ണനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലാവ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ കല്ലും മണ്ണും പാറയൊക്കെ ഉരുകി ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് തണുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള റിസർച്ചുകളും പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ലാവ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നു ഭൂമിക്കടിയിൽ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം മൈൻസ് മൈൻസ് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഖനി ആ ഈ ഖനികളിൽ നിന്ന് ഖനി നമുക്ക് സ്വർണ്ണമൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വർണവും ഇരുമ്പയിരും ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭൂമിക്കടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എർത്ത് കേക്സ് എർത്ത് കേക്സ് എന്താണ് ഭൂകമ്പം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേവ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അതിന് പലതരം വ്യവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഭൂകമ്പം എന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് സീസ്മിക് വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സീസ്മിക് വ്യവസ് ആ ഈ തരംഗ ചലനങ്ങൾ ഈ എർത്തുകയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഈ വേവ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭൂമിക്കടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണക്കാർക്കല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെയോ
ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയേ അതിൽ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഖരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന പാളി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ വീടും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യവും വൻകരയും സമുദ്രവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ആ ലെയർ പാളി അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ക്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ ഭൂവൽക്കം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കം അടുത്ത രണ്ടാമതൊരു പാളിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാളിയുടെ പേരെന്താണ് മാൻഡിൽ എന്നാണ് എന്താ പറയും മാൻഡിൽ മൂന്നാമത്തെ പാളിയുടെ പേരെന്താണ് ഔട്ടർ കോറ് അഥവാ പുറക്കാമ്പ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഔട്ടർ കോർ അഥവാ പുറക്കാമ്പ് നാലാമത്തെ ലെയർ ഏതാണ് ഇന്നർ കോർ അല്ലെങ്കിൽ അകക്കാമ്പ് ഈ ഇന്നർ കോറിനെ ഔട്ടർ കോറിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കാമ്പെന്ന് വിളിക്കും കോറെന്ന് വിളിക്കും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ട് പാളികളാക്കി മാറ്റിയേക്കുന്നത് അതിൽ ഔട്ടർ കോറ് പുറത്തെ കോറിനെ ഔട്ടർ കോറെന്നും അകത്തെ കോറിനെ ഇന്നർ കോറെന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഓരോ പാളിക്ക് ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഓരോ പാളികളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് മാർക്കിനോളം ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും പുറത്തെ പാളി നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഈ ഈ പിക്ചർ കണ്ടായിരുന്നോ ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് ഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയെ നമുക്കിവിടെ ഒരു വാട്ടർ മെലനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തണ്ണിമത്തൻ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തണ്ണിമത്തനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ഫിഗറിനെ ഇതുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും പുറത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ തണ്ണിമത്തൻ്റെ പച്ചയും വെള്ളയും കലർന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ തോടെന്ന് പറയും അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ക്രസ്റ്റായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചൂടെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റാണ് സോളിൽ സ്റ്റേറ്റാണ് കണ്ട ആ ഖരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാളിയെ നമുക്ക് ഇത്ര ഇതിനെ ഒരൊറ്റ പാളിയായിട്ട് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഈ പച്ച നിറം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വെള്ള നിറമല്ലേ ഒരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാളിയല്ലേ ഈ വാട്ടർ മെലനുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാളിയായിട്ട് എടുത്തുകൂടെ അതിനെ മാൻഡിലായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാളിയായ മാൻഡിലായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് ആ വെള്ള നിറം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പച്ച നിറം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ള നിറമാണ് വെള്ള നിറം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നിറമാണ് ഈ വാട്ടർ മെലനുള്ളത് ആ ഒരു റോസ് കളർ അല്ലെ ഒരു പിങ്ക് കളറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറിലെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചുമന്ന കളറിലെ ലെയർ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാക്കി എടുക്കാം അതിനെ നമുക്ക് ആ ഔട്ടർ കോറായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അകത്ത് എന്തുണ്ട് അതിൽ അരിയുണ്ട് അല്ലേ അരി നമുക്കറിയാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അരിയെ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഈ സീഡിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഇന്നർ കോറായിട്ട് ആ സങ്കല്പിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലനെ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ലെയേഴ്സിനെ പഠിക്കാം ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഓരോ പാളികൾ അകത്തുള്ള പാളികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചു നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാളി ക്രസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ എന്താണ് മാൻഡിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഔട്ടർ കോർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നർ കോർ ഓക്കെ ഇവിടെ കോറ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോറ് എന്നാണ് തന്നെ അപ്പോൾ കോറ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ എന്താണ് ഏറ്റവും പുറത്തെ കോറിനെ ഔട്ടർ കോറെന്നും അകത്തെ കോറിനെ ഇന്നർ കോറെന്നും വിളിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം ക്രസ്റ്റ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ പാളിയാണ് ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇത്ര കനമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അടുത്ത ലെയർ ഇത്രയും കനമുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ച് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഭൂ
ക്രസ്റ്റ് തീരുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ലെയറായ മാൻഡിൽ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ട ഇവിടെ തൊട്ട് മാൻഡിൽ താഴേക്ക് തുടങ്ങും ഇതുവരെ മാൻഡിലുണ്ട് കണ്ട ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയാണ് മാൻഡിലിൻ്റെ ദൂരം ഇനി ബാൻഡിലിൻ്റെ ദൂരം എത്ര നോക്കാം നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ക്രസ്റ്റിൽ ടു പാർട്സ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റും ഓഷണി ക്രസ്റ്റും ആ എന്താണ് റീ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് ഈ കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്താണെന്നും ഓഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് കോണ്ടിനെൻ്റ് വൻകര അല്ലേ കരഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ കരഭാഗം കണ്ട ഈ കളറിൽ കാണുന്ന ആ ഈ ഡാർക്ക് കളറിൽ ഈ വൈറ്റ് കളറിലും കാണുന്നതാണ് കരഭാഗം ബാക്കി ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ഓഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റ് വരുന്ന ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെയാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻകര വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയും എന്താണ് വൻകര ഭൂവൽക്കം വൻകരയുള്ള ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഇതാണല്ലോ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും എന്താണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് കളറിൽ ഈ വൈറ്റ് കളറിലെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഇനി ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓഷൻ ഈ ഓഷൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ തറ ഓഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഴമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഓഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓഷനിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓഷൻ്റെ അടിഭാഗം ഭൂ കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്താണ് തറയാണ് അപ്പോൾ ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ തറയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രസ്റ്റിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്നും ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാൻഡിൽ മാൻഡിലേക്ക് കിടക്കാം ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത് ദ ക്രസ്റ്റ് ബിനീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിനീത് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് താഴെ എന്നാണ് ബിനീത്ത് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ എന്നാണ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലേ മാൻഡിൽ ആ എക്സ്റ്റൻസ് അപ്പ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദ ക്രസ്റ്റ് കണ്ടടേ ആ എവിടെ നിന്ന് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ എക്സ്റ്റൻസ് അപ്പ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദ ക്രസ്റ്റ് ആ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന് ആലോചിക്കുകയെ നമുക്ക് ആ വണ്ടി പിടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ദൂരം പോലും അല്ല സാധാരണ ഈ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ല അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരത്തിലാണ് ഈ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു പാളിയാണ് മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പർ മാൻഡിലും ലോവർ മാൻഡിലും അപ്പർ മാൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ മാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ഉപരിഭാഗം ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തെയാണ് അപ്പർ മാൻഡിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗം ഏതായിരിക്കും ലോവർ മാൻഡിൽ അല്ലേ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയിട്ടും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ മാൻഡിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ അപ്പർ മാൻഡിൽ എന്നും താഴെ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്തും വിളിക്കാം ലോവർ മാൻഡിൽ എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോറാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെയറായ കോറ് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രം നയൻ തൗസൻഡ് സോറി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ തിക്ക് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ എന്താണ് മാൻഡിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ പിന്നെ ഏതുവരെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും ദൂരമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആ ഔട്ടർ കോറും ഇന്നർ കോറും കേട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കളർ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിലും ലോവർ മാൻഡിലും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇന്നർ കോറും ഔട്ടർ കോറും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കളർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ ഇന്നർ കോറും ഔട്ടർ കോറ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടു പാർട്സ് ഇന്നർ കോറും ഔട്ടർ കോറും കേട്ടോ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോറ് ഈ കോ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെയറിൻ്റെയും സവിശേഷതകളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതാണ് ഈ ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ
ഓക്കെ അപ്പൊ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിയാൽ ഇനി ഓഷണി ക്രസ്റ്റിന്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് നോക്കാം അ സിലിക്ക ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആർ ദ ചീഫ് കണ്ടൻസ് ദ ഓഷണി ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിമ കണ്ട എസ് ഐ എം എ സിലിക്കന്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററുകൾ ചേർത്തൊരു പേരുണ്ടാക്കി സിമ കണ്ട സിലിക്ക സിമ സിലിക്ക മെഗ്നീഷ്യം രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് സീമ ഈ സിലിക്ക മെഗ്നീഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിലാണോ അല്ല ഓഷണി ക്രസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഓഷണി ക്രസ്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിലിക്കയും മെഗ്നീഷ്യവും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓഷണി ക്രസ്റ്റിനെ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും സിമ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ രണ്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പർ മാൻഡിൽ ലോവർ മാൻഡിൽ മാൻഡിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പർ മാൻഡിൽ ലോവർ മാൻഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പർ മാൻഡിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പർ മാൻഡിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കണ്ട ക്രസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അപ്പർ മാൻഡിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കണ്ട അതായത് ഈ ഭാഗവും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ഉപരിഭാഗവും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്ന് കേട്ടില്ലേ അതിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്രസ്റ്റും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗവും അപ്പർ മാൻഡിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് അപ്പർ മാൻഡിൽ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സിലിക്കണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംയുക്തങ്ങളാണ് സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ലോവർ മാൻഡിൽ ലോവർ മാൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് ഈ താഴ്ഭാഗം ഒറ്റ കളറിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ താഴെ വേറൊരു ലെയർ അപ്പർ മാൻഡിൽ നിന്ന് ലോവർ മാൻഡിൽ നിന്ന് ലോവർ മാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോവർ മാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ഈ അപ്പർ മാൻഡിലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കണ്ടേ ഇത് അപ്പർ മാൻഡിൽ ഇത് ലോവർ മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിൽ തൊട്ട് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോവർ മാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ഈസ് ഇൻ എ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് സെമി ലിക്വിഡ് ആണ് അർദ്ധ ദ്രാവകാവസ്ഥയാണ് അപ്പർ മാൻഡിൽ എന്ത് അവസ്ഥയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഖരാവസ്ഥയാണ് ഇനി ലോവർ മാൻഡിലോ ഖരാവസ്ഥയാണോ അല്ല സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സെമി ലിക്വിഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് സെമി ലിക്വിഡ് ദ്രാവകവും അല്ല ആ ഖരവുമല്ല സോളിഡും അല്ല ലിക്വിഡും അല്ല അതാണ് സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ താപനില കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉരുകുന്ന ഉരുകി തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ ഈ ആ ലോവർ മാൻഡിലാണ് ആ ഉരുകി തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് കോറിലേക്ക് കിടക്കാം ഔട്ടർ കോർ ഇന്നർ കോർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ കോർ ആർ ഇൻ എ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ടർ കോറ് കണ്ട ഔട്ടർ കോറിൽ ആ ഇതാണ് ഔട്ടർ കോർ അല്ലേ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഉള്ള കോർ ഔട്ടർ കോറിൽ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ കോർ ആർ ഇൻ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഉരുകിയ അവസ്ഥ നേര നേരത്തെ നമ്മൾ ലോവർ മാൻഡിൽ ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ലോവർ മാൻഡിൽ എന്ത് അവസ്ഥയാണ് അതാണ്ട് സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഈ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോട്ട് ആ മാറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും ആ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഔട്ടർ കോറിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഡ്യൂ ടു ഹൈ പ്രഷർ പ്രിവീലിംഗ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദ ഇന്നർ കോർ ഈസ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഇന്നർ
അതായത് ഈ ഇന്നർ കോറ് നിക്കലും അയണുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഇന്നർ കോറിൽ ഏറ്റവും കൂ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ള ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിക്കലും അയണുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നിഫേ നിക്കലും എഫ് ഇ എന്താണ് നിഫേ വരാൻ കാര്യം അയണ് ഐ ഒ ആർ എൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഐ ആർ എൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ വരാനുള്ള അല്ല അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ എഫ് ഇ ആണ് ഫെറം എന്നാണ് നമ്മൾ അയണിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഫ് ഇ എന്ന് വരാൻ കാരണം നിങ്ങളല്ലേ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എടുക്കുക എൻ ഐ നിക്കല് എൻ്റെ സിമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ അയൻ്റെ സിമ്പിളും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് ഒരു പേരിട്ടത് നിഫേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് നിഫേ നൈഫ് എന്നൊന്ന് വായിക്കേണ്ട നിഫേ ആണ് ഒരു പേരാണ് അതിന് നമ്മൾ നിഫേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ നിഫേ നിഫേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നിക്കലും ആ അയണുമാണുള്ളത് അല്ലേ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് രണ്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്നർ കോറിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നർ കോറിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും നിഫേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് സിയാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിമ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ നിഫേ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ക്